ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ ਵੀ ਆਰ ਹੀਅਰ ਫॉर ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 100 MCQ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਫॉर ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫਰਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 MCQ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 21st MCQ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 21st question and the sp3 d2 hybridization of central atom of a molecule would lead to which of the following inna de vichon kehdi hybridization ho sakdi hai sp3 d2 hybridization di kehdi structure ho sakdi hai theek hai ta is tarah de questions nu solve karan de layi main tonu ik table karwaungi theek hai ਤਾਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ n 1/2 ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਲੱਸ ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਆਇਨਸ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰਜ ਔਨ ਕੈਟਾਇਨ ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ ਔਨ ਐਨਾਇਨ ਇਸੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟੇਬਲ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲਸ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ 2 अगर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंदे है ता जो मैट्रिक की होनी है लीनियर एंड हाइब्रिडाइजेशन ओदी की होगी sp ठीक है नाल दी नाल नोट कर दे जायो अगर n दी वैल्यू हैगी है 3 ता ओदी ज्योमेट्री की पॉसिबल है ट्राइगोनल ਲੇਨਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ sp2 ਹੋਊਗੀ ਡਨ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਟੈਟਰਾ ਹੀਡਰਲ tetrahedral and sp3 hybridization ta ede vich do cases apne kol ho sakde hai first case e ho sakda hai ki tin फर्स्ट केस ये हो सकता है कि अपने कोल 3 बॉन्ड पेयर्स होन एंड 2 सॉरी 3 बॉन्ड पेयर्स होन एंड 1 लोन पेयर होवे ता दूसरा केस की हो सकता है के 2 बॉन्ड पेयर्स होन एंड 2 ही लोन पेयर्स होन अगर ता 3 बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर है ता ज्योमेट्री की होगी पिरामिडल पिरामिडल अगर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है ता ज्योमेट्री की होगी वी शेप्ड ठीक है थोड़ा जा साफ करके लिख दिया देखो आप आगे पढ़या 4 की है n की वैल्यू ये दी ज्योमेट्री की है टेट्रा हीड्रल ठीक है हाइब्रिडाइजेशन की है sp3 ठीक है 
ये किन्ने केसिस हो सकते हैं दो केसिस हो सकते हैं पहला केस की हो सकता है थ्री बॉन्ड पेयर दूजा की हो सकता है वन लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर ठीक है यदी स्ट्रक्चर की होगी पिरामिडल पिरामिडल यदी स्ट्रक्चर की होगी वी शेप वी शेप हम इन याद कर ना एक ट्रिक है देखो टैक्ट्राहीड्रल पिरामिडल वी शेप तुम ये याद रखना है कि पहला एक लोन पेयर लैना दूजी वारी दो लोन पेयर लैने हैं ठीक है तो इन याद रखने का तरीका की है त्रेता युग में पिरामिड थे और वो मम्मी रखने के लिए थे त्रेता युग मीन्स टैट्राहीड्रल में पिरामिड थे पिरामिड मीन्स पिरामिडल और वो वो मीन्स वी शेप्ड ठीक है त्रेता युग में पिरामिड थे और वो मम्मी रखने के लिए थे ठीक है यदा इन याद कर तरीका ठीक है उस तरह नाल अगर आप गल करिए फाइव अगर एन की वैल्यू हो अपने को फाइव अगर फाइव द फाइव एन की वैल्यू है तो स्ट्रक्चर की होगी ट्राईगोनल बाई पिरामिडल ट्राई गोनल बाई पिरा मिडल ठीक है हाइब्रिडाइजेशन यदि की होनी है एस पी थ्री डी एस पी थ्री डी ये बेटा तीन केसिस हो सकते हैं अगे थ्री केसिस हो सकते हैं ठीक है फस्ट केस दे की हो सकता है कि हो सकता है वो चार हो सकता है वो फोर बॉन्ड पेयर होन एंड वन लोन पेयर हो ठीक है हो सकता है वो तीन हो सकता है वो थ्री बॉन्ड पेयर होन एंड टू लोन पेयर होन एंड यह भी पॉसीबल है के उदे कोल टू बॉन्ड पेयर होन एंड थ्री लोन पेयर होन ठीक है अगर तेरे को फोर बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर होगी सी सो अगर वो को थ्री बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर होनी है टी शेप्ड ठीक है अगर थ्री बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर थ्री लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर की होगी लीनियर ठीक है हम इनू याद कर ट्रिक की है देखो ट्राईगोनल बाई पिरामिडल ठीक फाइव एन की वैल्यू है फोर बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर सी सॉ स्ट्रक्चर है थ्री बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर टी शेप्ड है टू बॉन्ड पेयर थ्री लोन पेयर लीनियर है तेन याद कर ट्रिक है पाँच बजे तरुण भाई ने शीशा देख कर टी ली पाँच बजे पाँच बजे तरुण भाई ने शीशा देख कर टी ली ठीक है टी मीन्स चाहे 
पाँच बजे तरुण भाई ने शीशा देखकर टी ली ठीक है ये इनू याद कर ट्रिक है डन हूँ नैक्सट आप कर कि अगर एन की वैल्यू अपने को सिक्स हो एन की वैल्यू अगर सिक्स हो जोमैट्री होगी ऑक्टा हीड्रल ठीक है हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी थ्री डी टू तो ये दो केसिज पॉसीबल हो सकते हैं कि फस्ट केस के हो सकता वे को फाइव बॉन्ड पेयरस होन एंड वन लोन पेयर हो सैकेंड केस हो सकता वो कोल फोर बॉन्ड पेयरस होन एंड टू लोन पेयरस होन ठीक है तो अगर ये केस है तो जोमैट्री होगी स्केयर पिरामिडल पिरा मिडल अगर ये केस है तो जोमैट्री होगी स्केयर प्लेनर स्केयर प्लेनर ठीक है हूँ इनू याद कर ट्रिक ऑलमोस्ट पिछली ट्रिक के नाल ही रिलेटड है पिछली ट्रिक सी कि पाँच बजे तरुण भाई ने शीशा देख कर टी ली अब इसकी ट्रिक क्या है उसके बाद उसने छः बजे अपनी औकात दिखाई और स्क्र पिरामिड को ही स्क्र बनाने का प्लान बनाया उसके बाद छः बजे उसने अपनी औकात औकात मीन्स ऑक्टाहीड्रल दिखाई और स्क्र पिरामिड को ही और स्केयर पिरामिड को ही स्केयर पिरामिड मतलब स्केयर प्लेनर पिरामिडल सॉरी स्केयर पिरामिड को ही स्केयर बनाने का प्लान बनाया स्केयर बनाने का प्लान बनाया अंडरस्टैंड इतों तक तुम ये सारा टेबल बड़ी ईजीली लर्न कर सकते हो आई थिंक थ्री दे टेबल दे तो केस दसना रह गया सीगा। और मैं दोबारा दस दिनी हाँ अगर एम की वैल्यू थ्री होए तो वो जोमैट्री की होगी ट्राई गोनल प्लैनर हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी टू एंड केसिज ये हो गए अगे दो अगर टू बॉन्ड पेयरस है एंड वन लोन पेयर है तो ये जोमैट्री होगी बेंट और वी शीट डन हम आप कर दें क्वेश्चन सॉल्व हम देखो तो एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू मतलब सिक्स छः बजे क्या किया था तरुण भाई ने छः बजे अपनी औकात दिखाई और स्केयर पिरामिड को ही स्केयर बनाने का प्लान बनाया मतलब अगर एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन है दैट मीनस उदा एन की वैल्यू सिक्स है दैट मीनस उदिया तीन पॉसीबल स्ट्रक्चरस हो सकती हैं फस्ट था ऑक्टाइड्रल सैकेंड स्केयर पिरामिडल थर्ड स्केयर प्लेनर ये तीन पॉसीबिलिटीज़ है अगर सिक्स हाइब्रिडाइज ऑरबिटल्स ने गे तो इत आप उन्हें कुछ नहीं दसिया कि बॉन्ड पेयरस है किन्ने लॉन पेयरस है किन्ने बॉन्ड पेयरस है तो इस केस के जोड़े केस के आप नंबर ऑफ बॉन्ड पेयरस नंबर ऑफ लोन पेयरस का कोई आइडिया नहीं होंगे कि किन्ने तो वो आप इनिशियल जो सिक्स 
ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਹੈ ਅਗਰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬਾਂਡ ਪੇਅਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 21st ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨਾ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ ਐਂਡ ਬੋਰਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ which of the following is paramagnetic ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀਗੁਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ 1s2 2s2 2p3 ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲੀ ਪੇਅਰਡ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਡਬਲੀ ਪੇਅਰ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 1s2 2s2 ਸੌਰੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 2s2 2p3 ਠੀਕ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 2s ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਡੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਸਿਰਫ p ਵਾਲੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਸਿਰਫ p ਵਾਲੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 2p3 1 2 3 1 2 3 ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆਰਬਿਟਲਸ 1 2 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਲ ਕਰੋ 1 2 3 4 5 6 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਰਸਟ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੀ ਆਰਬਿਟਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਐਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਚਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ 1,2,3 सिंगल आ गया ऊपर दैट मींस ये पैरामैग्नेटिक है बी अपना आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैविंग द मैक्सिमम ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਪਾਉਂਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਹੈ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਇਹਦੀ ਵੀ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ AlCl3 ਹੈ ਜਿਹਦੀ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ AlCl3 ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੇਮ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲਸ ਆਫ
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ NO3 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ N 1/2 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਲੱਸ ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕੈਟਾਇਨ ਪਲੱਸ ਐਨਾਇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1/2 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 5 ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਆਇਨ ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ NO3 ਨੈਗੇਟਿਵ NO3 ਨੈਗੇਟਿਵ 3 ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ 3 ਹੈ ਨਾ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਨਾਇਨ ਦੇ ਐਨਾਇਨ ਮਤਲਬ ਐਨਾਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਨ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 6/2 3 3 ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ sp2 ਠੀਕ ਹੈ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ sp2 ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ NO2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NO2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ 1/2 ਤਾਂ 5 ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਆਇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੈਟਾਇਨ 1 1 0 4/2 2 ਆ ਗਿਆ 2 ਦੈਟ ਮੀਨਸ 2 ਕਾਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ sp ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ c c ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬੌਂਡਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਇਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਮਾ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਐਂਡ ਟੂ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਵਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਐਂਡ ਟੂ ਪਾਈ ਬੌਂਡ B ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ IF7 ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 7 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਂਟਾਗੋਨਲ ਬਾਈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਜ਼ੀਨੋਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਨੋਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2s ਦੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਬਣਾਈਏ 2p ਦੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਬਣਾਈਏ ਫਿਰ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਉਂਡ ਸਟੇਟ ਲਿਖੀਏ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਲਿਖੀਏ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਵਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਾਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਈ 2 ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਾਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ non bonding electrons by 2 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ੀਨੋਨ f2 ਜ਼ੀਨੋਨ ਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 2s ਆਰਬਿਟਲਸ ਵੀ ਫਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਂਡ 2p ਆਰਬਿਟਲਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਹੈ 3 O3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਕਸੀਜਨ ਡਾਇਵੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 2 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 2 by 2 1 ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 1 ਜ਼ੀਨੋਨ F4 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਲੋਰੀਨ ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੋਨੋਵੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਚਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਚਾਰ ਤਾਂ 4/2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 ਜ਼ੀਨੋਨ F6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਇਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰਸਟ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਸ ਫਾਈਵ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਸੀ ਇਸ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿਦ ਨੀਓਨ ਐਂਡ ਡੀ ਇਸ ਹੈਸ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ 1 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਇਟ ਤਾਂ A ਤੇ D ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਮੈਲੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅਕਾਊਂਟਡ ਡਿਊ ਟੂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਲੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ A ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ B is the crystalline structure in metal C is capacity of layers of metal in iron to slide over the other and D is the interaction of electrons with metal ions in the lattice the correct option is C the capacity of layer of metal ion to slide over each other next question is during the formation of a chemical bond energy decreases and energy increases c option is energy of system does not change d electron electron repulsion become more than nucleus electron attraction the chemical bond jado banda hai energy decrease hundi hai rather than increase agar increase karoge ta ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਕੰਟੇਨ 3 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਐਂਡ 1 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ 3 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਐਂਡ 1 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ NH2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ PCl3 C ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ H2O ਐਂਡ D ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ BF3 ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ PCl3 ਨੈਕਸਟ ਦ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲਸ ਆਫ 120 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਕਿਦੇ ਕੋਲ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ BCl3 D ਇਸ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ BCl3 ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਟੂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਰ ਆਈਸੋਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਕਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਸੋਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਭ
फोर आ जूगी वैल्यू तो एस पी थ्री ठीक है सी नॉन ओ थ्री के केस के होगा वन बाय टू एट प्लस मोनोवेलेंट आयन है नहीं ऑक्सीजन तो डायवेलेंट आयन है चार्ज कोई भी है नहीं ना कैटायन पर तो ना एनायन पर कि आ गया फोर एस पी थ्री दैट मीन सी इज़ राइट आंसर इस तरह तुम बाकी का भी कैलकुलेट करके देख लो सेम नहीं आ रहा तो थोड़ी जी तो इस क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरस ऑफ स्पीशीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर तो मालीकुलर ऑरबिटल थ्योरी लगा के जिमें आप हमेशा बॉन्डिंग तो एंटी बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉनस देख के बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं उवें ही करना है तो इस केस के आंसर होगा सी कैलकुलेट करके देखियो तो मैं कमेंट करके जरूर दस्यो नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलीकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड द आंसर इज सी सैल्यूलोज है जोड़ा वो शो करता है इंटर मॉलीकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नैक्सट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरस ऑफ आयनस आर आइसो इलैक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर ये भी तुम करना करो ब्रेन एक्सरसाइज एंड सॉल्व करो इस क्वेश्चन उस टेबल के नाल ईजीली सॉल्व हो चुका एंड कमेंट बॉक्स के मैं कमेंट करके जरूर दस्यो इसका आंसर नैक्सट द करैक्ट जमेट्री एंड हाइब्रडाइजेन फॉर जीनोन एफ फोर आर ये कि हाइब्रडाइजेन होगी जीनोन एफ फोर दे देखो इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ इस तरह के नाल हों टू एस कंप्लीटली फिल्ड हों फिर आते हैं पी ऑरबिटल्स वो भी कंप्लीटली फिल्ड होंगे अगे होंगे डी ऑरबिटल्स पंच डी ऑरबिटल्स होंगे ठीक है अगर फोर ये आने तो यह होगी एस पी थ्री डी टू हाइब्रडाइज होगी एस पी थ्री डी टू हाइब्रडाइजेन होगी तो ये इलैक्ट्रॉनस किन्ने सिक्स ठीक है तो लोन पेयर कि आ दो इलैक्ट्रॉनस ये कर जाएंगे एक्साइट लोन पेयर आ जाएंगे टू तो अपन ने की पढ़िया सेगा कि अगर लोन पेयर टू है तो स्ट्रक्चर कि होगी स्क्र प्लेनर कि स्ट्रक्चर होने वाली है स्क्योर प्लेनर आंसर इज डी टेबल के अकॉर्डिंग ये भी ईजीली सॉल्व हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन नैक्सट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिगमा एंड पाई बॉन्ड ठीक है ये क्वेश्चन है कि एच सी ओ थ्री एच सी ओ थ्री का स्ट्रक्चर की होंगे देखो उस अकॉर्डिंग आप देखा ना कि किन्ने सिगमा बॉन्ड है किन्ने पाई बॉन्ड है हम देखो एच सी ओ थ्री का स्ट्रक्चर की होगा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ नैगेटिव चार्ज ऑक्सीजन हाइड्रोजन हम काउंट करो कि सिगमा बॉन्ड्स वन टू थ्री फोर फोर है जोड़े सिगमा बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड वन है ठीक ये तो नहीं हो सकता जी आंसर से तो यह लभने के कड़ा इक्ल सिगमा एंड पाई बॉन्ड्स हो गए तो जीनोन ओ फोर के अगर देखिए तो ये बनते है क्या स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जोड़ा ये शो करे दैट मीनस फोर सिगमा एंड फोर पाई बॉन्ड फोर सिगमा फोर पाई बॉन्ड्स आंसर इज बी नैक्सट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रजेंट्स करैक्ट बॉन्ड ऑर्डर ये भी तुम मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दस्यो मॉलीकुलर ऑरबिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जिमें आप ऑलवेज करते हैं एंटी बॉन्डिंग तो बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉनस लैके फिर एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग माइनस कर दें बॉन्डिंग चो सॉरी एंटी बॉन्डिंग माइनस कर दें बाई टू कर दें बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है तो तुम ये कमेंट बॉक्स के कमेंट करके दसना फोर्टीएथ क्वेश्चन थर्टी नाइनथ क्वेश्चन फोर्टीएथ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरस आर आइसो स्ट्रक्चरल ये भी करना ठीक है 
सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब